Bonjour et bienvenue à la chaîne Tennis Zone. Aujourd'hui, on vous explique comment choisir votre grippe. Alors, première des choses, la première question qui nous revient souvent, c'est quoi la différence entre une grippe et une overgrip? On va vous montrer ça à l'instant. La grippe va directement sur le bois. Il n'y a rien qui est mis en dessous de la grippe en soi. En fait, il peut y avoir un grip enlarger, mais ça, on y reviendra un jour. La grippe de base donc va être mise par-dessus et l'overgrip va être mise tout simplement par-dessus la grippe de base. À la base, c'est ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on choisit une grippe ou un overgrip? Souvent, on va rester avec la grippe lorsqu'on a une main plus petite, entre autres, qu'on veut que la, la poignée reste le plus petit possible. Par contre, lorsqu'on veut euh, qu'il y ait de l'effet au niveau de cette grippe-là, lorsqu'on veut, on recherche plus de tacky ou plus de collant ou on recherche plus d'absorbant à long terme ou à court terme, on va y aller avec l'overgrip. L'overgrip, qu'on la met par-dessus, euh, va être beaucoup plus tacky. Euh, comme je dis, à court terme, on peut la changer beaucoup plus rapidement. Sur le court, euh, beaucoup de joueurs même entre les, les points directement sur le banc vont être capables de changer le rubber grip s'ils le veulent. Vous n'allez peut-être pas le voir au niveau professionnel, mais on le voit beaucoup plus au niveau amateur. C'est quelque chose qui peut faire la différence dans un match entre autres. Donc la différence entre une grip et une over grip, c'est surtout la rapidité et la longévité pour laquelle elle va durer. Alors la deuxième chose à prendre en considération lorsqu'on choisit une grip, c'est l'épaisseur. Euh, Qu'est-ce que la, la différence va faire au niveau de l'épaisseur? C'est très simple. Plus la grip est épaisse, plus la grip a du rembourrage, plus la grip va absorber de la vibration et donc enlever du feeling à laquelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez une vidéo qu'on a fait précédemment sur la vibration et sur les vibrations stop, mais justement, il y a un lien avec ça. En fait, avec tout, euh, plus la euh, grippe va être épaisse, si on regarde ici les deux euh, grippes de base, on voit que cette grippe-là est beaucoup plus mince que celle-là. Plus la grippe va être épaisse à ce moment-là, plus le confort va être, être absolu, plus euh, la grippe va absorber de la vibration. Par contre, moins on va avoir de sensations de raquette à l'opposé, moins de confort, mais beaucoup plus de sensations. On peut justement trouver un juste milieu entre les deux. C'est vraiment la différence qu'il y a entre les épaisseurs de grippe, ce que quelqu'un devrait savoir. Pour terminer, la troisième, mais probablement la plus importante des choses, lorsqu'on entend le plus parler souvent, euh, c'est euh, lorsqu'on choisit une grippe, est-ce qu'on y va avec une grippe collante ou une grippe absorbante? Bien important, on ne veut pas quelque chose de collant. L'expression anglaise, c'est tacky, quelque chose qui va faire en sorte que ça tient bien dans la main et que ça ne bouge pas lorsqu'on va pouvoir faire des manœuvres. Euh, par contre, lorsqu'on sue euh, beaucoup de la main, on va y aller avec une grippe qui est beaucoup plus absorbante. Lorsqu'on sue de la main et qu'on prend une grippe qui est collante, c'est terrible. En fait, ça glisse. Lorsqu'on ne sue pas de la main et qu'on prend une grippe absorbante, il n'y a aucun collant. Il faut comprendre que cette grippe-là, euh, qui a l'air très très euh, douce et pas collante du tout, plus on va suer dessus, plus elle va coller. Alors c'est très important de le savoir. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous rappelle qu'on avait déjà fait une vidéo précédemment sur les grippes, comment les installer. Alors si vous avez de la difficulté à l'installer, je vous invite à aller le voir. Le lien va être dans la description. Et sinon, à la prochaine!